இன்றைய தினமும் ஒரு ஆரோக்கியமான தலைப்போடு தான் உங்களோடு நாங்கள் பேசப்போகிறோம் ஒரு அதிதியை வைத்து கொண்டு தான் நாங்கள் பேசப்போகிறோம் எப்பொழுதுமே இப்பொழுது செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு தும்பகரமான செய்திகள் தான் அதிகமாக எங்களுக்கு வருகிறது ஒன்று ஏதேனும் ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொள்ளுகின்ற ஒரு தன்மை அது தற்கொலையாக இருக்கிறது அல்லாவிட்டால் ஏதேனும் ஒன்று கிடைக்கவில்லை என்று மற்றவர்களை மாய்த்து கொள்ளுகின்ற தன்மை அது கொலையாக இருக்கிறது இப்படித்தான் அதிகமான செய்திகளையும் நாங்கள் படிக்கிறோம் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முதல் அப்பா எனக்கு சப்பாத்து வேண்டி தரவில்லை என்று பையன் தற்கொலை பண்ணியதையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இரண்டு நாட்களுக்கு முதல் அப்பா தனக்கு த காசு தரவில்லை என்பதற்காக இருபத்தைந்து வயது பையன் ஒருவன் ஐம்பத்தி அறுபத்தைந்து வயது அப்பாவை அடித்து கொண்டதையும் நாங்கள் பார்த்தோம் இவ்வாறு ஒரு வன்முறை கலாச்சாரமும் அதே நேரத்திலே சில துன்பங்களை கஷ்டங்களை தாங்க முடியாமல் தங்களை மாய்த்து கொள்ளுகின்ற கலாச்சாரமும் எங்களுக்குள்ளே மலர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது எவ்வளவுதான் நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக திடமானதாக வந்தாலும் அல்லது வேறு பொருளாதார பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கப்பட்டு திடமானதாக நாங்கள் வந்தாலும் எல்லா பிரச்சனைகள் போனாலும் இந்த சமூக பிரச்சனைகளுக்கு சில வகையிலே நாங்கள் சரியான தீர்வுகளை கொடுக்காவிட்டால் எந்த விதத்திலும் எங்களால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது என்று எண்ணப்பாங்க எங்களுக்கு வருகிறது என்றால் அந்த அளவு இப்பொழுது கொலைகளும் தற்கொலைகளும் வியாபித்து கிடக்கின்ற ஒரு சமூகமாக நாங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எந்த புள்ளியிலே நாங்கள் சரியான வகையிலே வழிநடத்தலை நாங்கள் செய்வோமாக இருந்தால் இது குறையும் என்ற ஒரு சிந்தனை எங்கள் மனதுக்குள்ளே எப்பொழுதும் வருகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபதாம் ஆண்டு காலகட்டத்திலெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது இப்படி ஒரு தற்கொலை கலாச்சாரமோ அல்லது கொலை கலாச்சாரமோ இருந்ததா என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை இருந்திருந்திருக்கலாம் சில வழிகள் ஊடகங்கள் அந்த நேரத்திலே வளர்ச்சி பெறாததன் காரணமாக எங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஒப்புட்டளவிலே பார்க்கின்ற பொழுது மிக அதிக அளவிலே குறைவாகத்தான் இருந்திருக்கிறது ஏன் அது தகுதியாக இப்பொழுது அதிகரித்து கொண்டு போகிறது என்றெல்லாம் நாங்கள் நிச்சயமாகவே சிந்திக்க வேண்டும் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசுவதற்காகத்தான் எங்களோடு ஒரு சிறப்பு அதிதி வந்திருக்கிறார் டாக்டர் கணேசன் உளவியல் ஆலோசகராகவும் அதே நேரத்திலே வைத்திய நிபுணராகவும் இருக்கின்ற டாக்டர் கணேசன் அவங்க எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் பல முறை உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் பல முறை அழைத்து வந்திருக்கிறோம் என்றால் தொடர்ச்சியாகவே இந்த பிரச்சனைகள் சமூகத்திலே வந்த வண்ணமே இருக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் சில விடயங்களை மீள வலியுறுத்துகின்ற பொழுது தான் ஏதோ ஒரு வகையிலே பசுமரத்தானி போல மனதுக்குள்ளே பிள்ளைகளுக்கோ அல்லது இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பவர்களுக்கோ பதிகிறது டாக்டர் அண்மையிலே இருந்த ஒரு ஒரு உத்திரமான ஒரு சம்பவம் ஒரு பாடசாலைக்கு போகின்ற ஒரு மாணவன் தனக்கு விரும்பிய ஒரு சப்பாத்தை தனக்கு வேண்டி தரவில்லை என்பதற்காக உயிரை மாய்த்து கொண்டான் இரண்டு நாட்களுக்கு முதல் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு அம்மா பிள்ளைகளை கூட்டிக் கொண்டு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை சம்பந்தமாக போலீஸ் திணைக்களத்துக்கு முறைப்பாடு செய்துவிட்டு அங்கிருந்து வருகின்ற பொழுது பிள்ளைகளுக்கு முன்னாலேயே நீர்வீழ்ச்சியிலே விழுந்து இறக்கின்றார் இப்படி நாங்கள் கதைத்து கொண்டே போகலாம் மரணங்களும் அதே நேரத்திலே இரண்டு நாட்களுக்கு முதல் டாக்டர் ஒரு 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 பையன் தன்னுடைய அப்பாவு தனக்கு அப்பா காசு தரவில்லை என்பதற்காக அப்பாவை போட்டு தாக்கி அப்பா அந்த சம்பவத்திலே இறந்து அதனை தடுக்க போயிருந்த அம்மாவுக்கு அடித்து அம்மா காயப்பட்டு இங்கே ஒரு சமூக பிரச்சனை ஒன்று வந்து கொண்டிருக்கிறோம் டாக்டர் இதுக்கெல்லாம் எது அடிப்படை புள்ளி டாக்டர் எங்கிருந்து இதை நாங்கள் திருத்தலாம் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் கூறுவது போல் அந்த பிரச்சனை வார இடத்திலே வைத்து கொண்டு இதற்கு நாங்கள் என்ன செய்வது என்பது சரி வராது ஏனென்றால் நீங்கள் கூறியது போல் ஆரம்பம் அங்கு இல்லை ஆரம்பம் எங்கு ஆரம்பிக்கிறது என்றால் முதலாம் ஒரு வயது பிள்ளைக்கு நாங்கள் எவ்வாறு பிறந்த தினம் கொண்டாடுகிறோம் ஏன் கொண்டாடுகிறோம் அங்கிருந்து இது ஆரம்பிக்கிறது அதாவது சமூகத்துக்கு நாங்கள் வசதி உள்ளவர்கள் என்று காட்ட வேண்டும் சமூகத்துக்கு நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குறோம் என்று காட்ட வேண்டும் இவ்வாறான சில தப்ப அபிப்பிராயங்களில் ஆரம்பிக்கிறது அடுத்ததாக பிள்ளைக்கு ரெண்டு மூன்று வயது வரும்பொழுது பிள்ளை இனிப்போ ஒரு சாக்லேட்டோ ஆசையாக கேட்கும் ஐயோ பிள்ளை சாக்லேட் தானே கேட்குது இனிப்பு தானே கேட்குது அதை வாங்கி கொடுத்துருவோமே என்று சொல்லி நாங்களும் வாங்கி கொடுக்குறது ஒன்று பிள்ளைகிட்ட நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கு வாங்கி கொடுத்தோன்னா பிள்ளை சொல்லும் அப்பா நல்ல அப்பா அம்மா நல்ல அம்மா இன்னொன்னா எங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷம் ஆனால் அங்குதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது அதாவது இன்றைக்கு உங்களையோ அல்லது என்னையோ எடுத்துக்கொண்டார் எங்களுக்கு விருப்பமானது எல்லாம் வாழ்க்கையில் கிடக்கிறதா கிடைக்கவில்லை கிடைக்கவில்லை அது நீங்கள் எவ்வளவு பணக்காரராக இருந்தா என்ன எவ்வளவு வசதியற்றவராக இருந்தா என்ன எல்லோருக்குமே விரும்பியதெல்லாம் கிடைப்பதில்லை இது வாழ்க்கையிலே ஒரு உண்மை நியதி அது நாங்கள் மறக்க முடியாது அப்போ அதுக்கான ஒரு மனப்பக்குவத்தை பிள்ளைகளுக்கு வளர்ப்பது பெற்றோர்களாகிய எங்களதும் பாடசாலையினதும் கடமை கடமை அப்போ அது நாங்கள் எவ
அது ஒன்றில் லேப்டாப்போ மோட்டர் சைக்கிளோ அல்லது இந்த மாடல் ஸ்மார்ட் ஃபோனோ தான் கேட்கப் போகிறது அப்பொழுது பிரச்சனை வரும்பொழுது இல்லை இது தரையிலாத என்று சொன்னால் பிள்ளைக்கு அதை தாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தி அதை எப்படி பொறுப்படுத்திக் கொள்வது அந்த ஒன்று கிடைத்து ஆசைப்பட்டு கிடை கேட்கிற ஒரு பொருள் கிடைக்கவில்லை என்கின்ற அந்த உணர்வை எப்படி தாங்கிக் கொள்வது என்பது சுரிஷ்டவசமாக அந்த பிள்ளைக்கு தெரியாது அது எங்கு கற்க ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும் மூன்று வயதிலே இனிப்பு கேட்கும் போது இல்லை பிள்ளை நாங்கள் சாப்பிடுகிற நேரம் வருகிறது இப்பொழுது இனிப்பு சாப்பிட்டால் நாங்கள் ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட முடியாது அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்குமே இனிப்பு சாப்பிடணும் போது தான் இருக்கு ஆனால் நாங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அதை விளங்கப்படுத்தி மற்றவர்கள் ஐயோ இங்கே பேருந்து ஆசைப்பட்டு கேட்குறத கொடுக்குது இல்லை என்று மற்றவர்கள் நினைத்தால் நினைத்து விட்டு போகட்டும் என்றால் மற்றவர்கள் நினைப்பதை விட எங்களது பிள்ளையின் ஆரோக்கியத்திலே எங்களுக்கு முக்கியமாக கூடிய கரிசனை இருக்க வேண்டும் ஆகவே அங்கு நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் உண்மை டாக்டர் அது அதாவது பதினைந்து வயது பதினாறு வயதிலே பிள்ளை கேட்டதை வேண்டி கொடுக்காமல் விடுகின்ற பொழுது பிள்ளை சில வழிகளிலே அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து அதனுடைய தாக்கத்தை பிள்ளை அதனுடைய எதிர் விளைவுகளை வெளிப்படுத்துகின்ற பொழுது அந்த இடத்திலே எங்களால் கட்டுப்படுத்துவது கஷ்டம் இது எங்கு விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது மூன்று வயது நான்கு வயது தான் இது விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கின்ற ஒரு பண்பு டாக்டர் இந்த சின்ன குழந்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுதும் குழந்தை அழும் அழுகின்ற பொழுது அந்த அழுகை எங்களால் தாங்க முடியாமல் இருக்கும் அடிபட்டு அழுதால் வலிக்கின்ற பொழுது அழுகின்ற ஒரு விடயம் இருக்கிறது ரெண்டாவது தனக்கு அது தேவை அது தரவில்லை என்பதற்காக அழுகின்ற இன்னொரு முறை இருக்கிறது ஆனால் இரண்டு முறை அழுகின்ற பொழுதும் எங்களுக்கு சில வழிகளிலே பெற்றோர்களுக்கோ அல்லது பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கோ அந்தரமாக இருக்கும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் அதை 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 ஆறுதலாக பொறுமையாக இருந்து தடவி அந்த அழுகையை நிப்பாட்டுவதற்கு பல மார்க்கங்கள் தெரிவதில்லை அதனாலேயே கேட்கின்ற பொருளை கொடுத்து விடுகிறார்கள் பால் தேவை என்றால் பிள்ளைக்கு இப்பொழுது பசி இல்லை என்று அம்மாவுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சும்மா கேட்குது பிள்ளை அதுக்காக திருப்பி கொடுக்குறோம் பிள்ளைக்கு இப்பொழுது சீனி தேவை அன்று ஆசைப்படுகிறது ஆனால் உண்மையாக கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை நான் கேட்குறேன் என்பதற்காக கொடுக்குறோம் இல்லாட்டி அழுதுவிடும் பிள்ளை இப்படி செய்வது எவ்வாறு தடுப்பது டாக்டர் இது இதை வளர்த்து பிள்ளைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற சிறு குழந்தைகளை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற அப்பா அம்மார்களுக்கு நீங்கள் எவ்வாறு நீங்கள் ஒரு ஆலோசனையை கொடுப்பீர்கள் டாக்டர் அது பிள்ளை அழும் பொழுது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிள்ளை சந்தோஷமாக சிரித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நாங்களும் சந்தோஷமாக இருப்போம் அது உண்மை அது நிச்சயமாக உண்மை எங்களது சந்தோஷத்திற்காக அந்த சுயநலத்திற்காக நாங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை பாதிப்பது நியாயமா பிள்ளை அழுது கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லி அந்த பிள்ளை தூங்கும் பொழுது எங்களுக்கு மனசுக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்கும் அது உண்மை ஆனால் அந்த கவலையை தாங்கிக் கொள்கின்ற சக்தி எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏன் நான் இதை செய்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த பிள்ளை இப்பொழுது இனிப்புக்கு கேட்கிறது பிறகு பெரிய பெரிய ஆசைகள் இந்த பிள்ளைக்கு வரும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் இத்தனை பேர் வருகிறார்கள் எனக்கு இந்த பையனை பிடித்திருக்கிறது போய் கேட்டு வைத்து எனக்கு கல்யாணம் செய்து வையுங்கள் அந்த வீட்டிலே அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை இல்லை நீங்கள் செய்து வைக்க அப்பா அம்மா என்ற அடிப்படையிலே உங்களது கடமை எனக்கு இந்த எனக்கு விருப்பமான கல்யாணத்தை செய்து வைப்பது என்று அடம் பிடித்து தற்கொலை முயற்சி செய்யும் சம்பவங்கள் கூட நடக்கின்றது ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் அப்போ அந்த நிலை வரும் பொழுது எப்படி இதை சமாளிப்பது சமாளிக்க முடியாது அப்போ பெற்றோரை கேட்டால் அவர்கள் சொல்லலாம் ஐயோ டாக்டர் நாங்கள் போய் அவர்களை கேட்டு விட்டோம் அவர்களுக்கு விருப்பம் இல்லை என்றார்கள் நாங்கள் என்ன செய்வது நிச்சயமா ஆகவே அந்த நிலை வரும் பொழுதுதான் இந்த பிரச்சனை வருகிறது ஆகவே அந்த சிறு வயதிலே நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற எங்களது சுயநலம் பெற்றார்களின் சுயநலத்துக்காக பெற்றார்களின் பெருமையை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக சமூகத்துக்கு மத்தியிலே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் எமது பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையை பாழாக்குகிறோம் பொதுவாக ஒரு கருத்து டாக்டர் சில பேர் சொல்லுவார்கள் முதல் அங்கே சொல்லுங்கள் ஆரம்பத்திலே ஃபஸ்ட் பர்த்டேயில் இது ஆரம்பிக்கிறது முதலாவது பிறந்த தினத்தை பிள்ளைகளுக்கு வைக்கின்ற பொழுது பிள்ளைகளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பிள்ளைகளுக்கு யார் என்றே தெரியாது எலும்பி நின்று நடக்கவும் முடியாது ஒழுங்காக கொடுக்கின்ற சாப்பாட்டை சாப்பிடவும் முடியாது பல்லும் சில வழிகளில் வளர்ந்திருக்காது ஆனால் நீங்கள் சமூக கௌரவத்துக்காக பிள்ளைகள் பெற்றுவிட்டோம் ஆகவே சமூகத்துக்கு ஒருக்கா பிறந்த நாள் காட்டுவோம் பிறந்த நாள் செய்து காட்டுவோம் என்பதற்காக ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று சொன்னீர்கள் சில வழிகளில் செய்யாமல் இருக்கின்ற பெற்றோர்கள் நடந்ததை சொல்லுகிறேன் செய்யவில்லை சில பெற்றோர்கள் இரண்டு வயது மூன்று வயது வரை பிறந்த நாள் செய்யவில்லை நான்கு வயது தான் பிறந்த நாள் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் நாங்கள் சின்ன வயதில் இருக்கின்ற பொழுது என்னுடைய அண்ணாவுக்கு ஐந்து வயது தான் முதலாவது பிறந்த நாள் பெருசாக
பிள்ளைகள் வளர்ந்து சில வேலைகளில் எங்களை குறை சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் செய்கிறார்களாம் இதுதான் இந்த முதலாவது பேர்த்டே செய்கின்ற பெற்றோர்களுடைய சிந்தனை இதை எவ்வாறு டாக்டர் நாங்கள் தகர்க்கலாம் ஆமாம் இதற்கு இந்த சகபாடிகளின் அழுத்தம் என்கின்ற ஒரு விஷயம் வருகிறது ஆகவே பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கும் பொழு போகும்பொழுது மற்றவர்கள் தங்களது முதலாவது பிறந்தநாள் படங்களை சமூக வலைத்தளங்களிலோ அல்லது கொண்டு வந்து காட்டலாம் இப்போ அதற்கு நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விளங்க ஏன் நாங்கள் அதை செய்யவில்லை நாங்கள் அந்த அது செய்யாததற்கான காரணம் என்ன ஒன்று நாங்கள் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் அந்த காலத்திலே வீடு வாங்க திட்டமிட்டிருந்தோம் அல்லது எங்களுக்கு இப்படி ஒரு அப்பா அப்பாவுக்கோ அம்மம்மாவுக்கோ ஒரு சுகீனம் வந்து அதற்காக வைத்திய செலவு செய்ய வேண்டியிருந்தது ஆகவே அதற்காக அதை பாவித்தோம் எங்களுக்கு ஒரு பணத்தொகை வரும் பொழுது அதை ஒரு ஆரோக்கியமான விதத்திலே சரியான தேவைகளுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது உனது முதலாவது பிறந்த நாளுக்கு நாங்கள் இந்த ஒரு முதியோர் இல்லத்துக்கு நாங்கள் அன்று மதிய உணவு வழங்கினோம் முப்பது பேருக்கோ பதினஞ்சு பேருக்கோ ஸோ இப்படியாக இது இதை பழக்குவது வந்து மிக முக்கியம் இங்கே மற்ற பிள்ளைகள் நிச்சயமாக தங்களது முதலாவது பிறந்த நாள் ப படங்கள் என்று சொல்லி சமூக வலைத்தளங்களிலே போடக்கூடும் அதை சமாளிப்பதற்கான அந்த உணர்வுகளை கையாளுவதற்கான திறன்களை பற்றி இன்றைய அப்பா அம்மா இவ்வளவு நல்லம் அவர்கள் சரியான வேலை செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த சிறு வயதிலே அதை சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கு பேருடைய அப்பா அப்பா இருக்கும் பொழுது அப்பா அப்பாவுக்கு அந்த டைமில் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது அல்லது சுவம் இல்லாமல் இருந்தவர் அப்போ அந்த நேரம் எங்களுக்கு வைத்திய செலவு தேவைப்பட்டது அப்போ அதுதான் நாங்கள் உனக்கு செய்யவில்லை உனக்கு வந்து விளங்கி இருக்காது அந்த நேரம் நாங்கள் உனக்கு விலை கூடிய உடுப்பை வாங்கி தந்திருந்தாலும் நீ ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு மீறி அதை போட்டிருக்க முடியாது நீர் வளர்ந்து வரும் பிள்ளை நீ வளர்ந்த பிறகு நாங்கள் கூடிய விலைக்கு வாங்கினால் கூட பரவாயில்லை என்றால் நீ அதிக காலம் பாதிக்கலாம் ஆகவே இந்த முறை விஷயங்களை இதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாக நாங்கள் இந்த நிகழ்வுகளை பாவிக்க வேண்டும் ஆக பிள்ளை வந்து கேட்கும் பொழுது அந்த பாடங்களை சொல்லி கொடுப்பதற்கு இது ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் என்றால் இந்த சின்ன வயசிலே கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்கள் தான் அவர்கள் பெரியவர்களாக வரும் பொழுது அவர்கள் கையாளப் போகிறார்கள் டாக்டர் இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் சொன்னீர்கள் நாங்கள் தனிப்பட்ட இதிலே பேசுகின்ற போல் சொன்னீர்கள் பிள்ளைகள் சில வேலைகளிலே அப்பா அம்மாவிலும் பார்க்க திறமைசாலிகளாக இருப்பார்கள் சின்ன பிள்ளைகள் அதாவது மூன்று வயது நான்கு வயது பிள்ளைகள் பிள்ளைகள் அழுகிறார்கள் என்பதற்காக நாங்கள் இனிப்பு வகைகளையோ அல்லது பிள்ளைகளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்துக்கோ அல்லது பழக்கத்துக்கோ கூடாத பொருட்களிடம் தெரிந்து கொண்டும் சில விடயங்களை நாங்கள் கொடுக்கின்ற பொழுது நாளை பிள்ளைக்கு எங்களை பிள்ளைக்கு தெரியும் நான் அழுதால் எனக்கு இந்த இந்த சாமான்கள் கிடைக்கும் இந்தந்த பொருட்கள் கிடைக்கும் என்று இதை எப்படி நாங்கள் தடுக்கலாம் டாக்டர் நாங்கள் இது நடக்குது தான் எப்படி தடுக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு நாங்கள் வயது பிள்ளை அழுகிறது என்பதற்காக வீடியோ கேமை போட்டு விடுவார்கள் அல்லது மொபைல் ஃபோனை கொடுத்து விடுவார்கள் அதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கஷ்டம் டாக்டர் ஆனால் அது எப்படி செய்யலாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பல பேர் இப்போ நூறு பேரை எடுத்தால் எண்பது பேர் இதுதான் செய்கிறார்கள் டாக்டர் முக்கிய காரணம் பெற்றோர்கள் நாங்கள் என்ன உணர்வில் இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பதில்லை ஸோ நாங்கள் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரத்திலே இன்று ஆஃபீஸிலே எனக்கு நல்ல ஒரு பாராட்டு கிடைத்தது நான் சந்தோஷமான மூடில் வருகிறேன் பிள்ளை ஓடி வந்து அப்பா அப்பா ஃபோனை தாருங்க நான் இருக்கா கேம் வாழ்வேன் நான் சந்தோஷமாக கொடுக்குறேன் ஏன் நான் இன்றைக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கிறேன் இன்று எனக்கு ஆஃபீஸிலே பிரச்சனை வரும் வழியிலே பிரச்சனை நான் என்ற மூட் சரியில்லை வந்து பிள்ளை போ நீ போய் படி உனக்கு எனக்கு ஃபோன் இப்போ என்று ஏசுகிறேன் இது பிள்ளைக்கு குழப்பத்தை கொடுக்குறது ஆகவே நாங்கள் ஒரே விதமாக நடந்து கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்போ வீட்டுக்கு வரும்பொழுது ஓம் இன்றைக்கு என் மூட் கொஞ்சம் சரியில்லை இருந்தால் இன்றைக்கு வார வழியில் எனக்கு பஸ்ஸை விட்டுட்டேன் அல்லது பஸ்ஸில் க்ரௌடாக இருந்தது அல்லது ஏதோ ஏச்சு வாங்கிட்டேன் எனக்கு மூட் சரியில்லை நான் இன்றைக்கி போனால் நான் தெரியும் எனக்கு மூட் சரியில்லாட்டி நான் கொஞ்சம் பிள்ளைகளோட ஒய்ஃபோட எரிஞ்சு விழுகிறேன் நான் ரைட் நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஸோ இதை யோசிச்சு கொண்டு போகிறது பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அல்ல அல்ல ஏன்னா பிள்ளைக்கு தெரியாது இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆஃபீஸில் நல்லா இருந்ததோ வார வழியில் பிரச்சனையோ இல்லையோன்றது பிள்ளைக்கு தெரியாது இது பிள்ளைக்கு குழப்பம் பிள்ளைக்கு நாங்கள் தெளிவான ஒரு மறுமொழியை சொல்லுவோமா இருந்தால் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தால் என்ன துக்கமாக இருந்தால் என்ன கோவமாக இருந்தால் என்ன எங்களோட முடிவில் மாற்றம் இல்லை என்று நாங்கள் தெளிவான ஒன்றை சொன்னால் பிள்ளை அதை குழம்பிக் கொள்ளாது பிள்ளை அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நான் நேற்று ஒன்று சொல்லி இன்றைக்கு சொன்னால் இப்போ பிள்ளைக்கு குழப்பம் சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் உங்கள்கிட்ட நூறுரூவா கடன் கேட்குறேன் தாங்கோடு நீங்கள் இனி டாக்டர் கேட்குறார் என்று தாரீங்கள் இப்படி நாலஞ்சு நாள் நான் கேட்டுட்டு போன பிறகு நீங்கள் அஞ்
ஒரு பெண் பிள்ளை இது நாங்கள் எல்லாம் ஆண் பிள்ளையை பெற்று தான் அதிகமாக நாங்கள் கதைப்போம் ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற பொறுத்து ஒரு பெண் பிள்ளை தன்னுடைய பாடசாலையிலே இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சக மாணவிகள் நண்பிகள் எல்லோரும் பெரிய பிள்ளையானதன் அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாவற்றையும் அவர்களுடைய குடும்ப உறவினர்கள் பெற்றோர்கள் எல்லோரும் மிக பிரம்மாண்டமாக விமர்சையாக கொண்டாடி இருந்தார்கள் பல பேரை அழைப்பை அழைத்திருந்தார்கள் வடிவான ஃபோட்டோ ஷூட் எல்லாம் எடுத்திருந்தார்கள் அதை சமூக வலைத்தளங்களில் அப்படியே பதிவேற்றி இருந்தார்கள் எல்லோருக்கும் காட்டுகிறார்கள் என்னுடைய பிள்ளை நான் பெரிய பிள்ளையானதும் இதெல்லாம் நடந்தது என்றெல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் என்னுடைய அம்மா எனக்கு என்னுடைய அம்மா நான் பெரிய பிள்ளையாக வருகின்ற பொழுது வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சிறிய அடிப்படையிலே ஒரு ஐந்து ஆறு பேரை வைத்துக்கொண்டு மஞ்சள் தண்ணியை ஊற்றி அந்த பெரிய பிள்ளையான அந்த ஒரு சடங்கை மிகவும் எளிமையான முறையிலே செய்து முடித்து விட்டார் இந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இந்த பிள்ளையனுடைய மனதிலே வடுவாக இருந்து இருந்திருந்து அம்மாவிடம் போய் கேட்டு அம்மா எனக்கு இப்படி செய்து தாங்கோ எனக்கு இப்படி வேணும் மனால் அந்த அம்மா அப்பாவுக்கு வசதி இல்லை செய்து கொடுப்பதற்கு இருந்தாலும் இந்த பிள்ளை கேட்குதே என்பதற்காக கடனை உடனே வேண்டி அந்த பிள்ளைக்காக செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே அந்த பிள்ளை தன்னுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்டது ஒரு தற்கொலை பண்ணி கொண்டது தூக்கிலே தொங்கி கற்களை பண்ணி கொண்டிருந்தது அந்த பிள்ளைக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூன்று வயது இருக்கும் என்று எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கிறார் டாக்டர் ஒன்று இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற பொழுது ஏன் இது வருகிறது இதை எவ்வாறு நாங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம் இரண்டாவது ஒரு பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வயதிலே பிள்ளைகள் இந்த தூக்கிலே தொங்கி தங்களை மாய்த்து கொள்ளுகின்ற விடயத்தை எவ்வாறு பழக்கி கொள்ளுகிறார்கள் எப்படி அவர்களுக்கு தெரிகிறது பிள்ளை என்னை கேட்டாலே டாக்டர் எப்படி தூக்கிலே இருந்து சா இறப்பது என்பது எனக்கே கஷ்டமாகத்தான் இருக்கும் எனக்கும் தெரியாது நான் செய்து பார்த்ததும் இல்லை எனக்கும் தெரியாது ஆனால் இந்த சின்ன பிள்ளைகள் எவ்வாறு டாக்டர் இதை செய்கிறார்கள் ஆமாம் இது நல்ல கேள்வி ரெண்டு கேள்வி இளம்ப இப்போ என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே கதைத்தது போல் இதை இப்பொழுது ஆரம்பித்த விஷயம் அல்ல இந்த போட்டித்தன்மையை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து போட்டித்தன்மையை பெற்றோர்களாகிய நாங்களே வளர்க்கிறோம் பார் அந்த பிள்ளை நூறு எடுத்து விட்டது நீ தன்னூறு எடுத்து விட்டாய் ஆகவே எங்களது அந்த ஒப்பீட்டு தன்மை அந்த விஷயத்தை பார் அந்த பிள்ளை வீட்டில் வேலை செய்து கொடுக்குது அந்த பிள்ளை அப்பா அம்மா சொன்னதை கேட்குது நீ கேட்குறாய் இல்லை இந்த ஒப்பீட்டு தன்மையை வளர்த்து விட்டு திடீரென்று பிள்ளையை ஒப்பீடு செய்வதை நிறுத்து என்று சொல்வது எங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களுக்கு ஒப்பீடு செய்கிறோம் இவ்வாறாக பணம் செலவழிக்கும் விஷயம் வரும் பொழுது இல்லை ஒப்பீடு செய்யாது அப்படி இருக்க முடியாது ஸோ நாங்கள் ஒப்பீடு செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அது முன்பிருந்தே நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆமாம் நீ தொண்ணூறு மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கிறாய் இது நல்ல மார்க்ஸ் இது நல்லது அடுத்த முறை நாங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு எடுக்குவதற்கான வழியை பார்ப்போம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் பக்கத்து வீட்டு பிள்ளையோடு ஒப்பீடு செய்வதோ அல்லது வேறு ச உறவினர்களுடன் பிள்ளைகளுடன் ஒப்பீடு செய்வதோ அந்த ஒப்பிட்டு தன்மையை பிள்ளையிலே வளர்க்கும் ஆகவே நாங்கள் நினைப்பது போல எங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களை மட்டும் ஒப்பிட்டு செய்து மற்ற விஷயங்களை ஒப்பிடு செய்யாது என்று சொல்வது நடைமுறையிலே சாத்தியப்பட போவது இல்லை ஆகவே இந்த ஒப்பீட்டு தன்மையை முதலாவதாக பெற்றோர்களாகிய நாங்கள் நிறுத்த பழகிக்கொள்ள நிறுத்தி இருந்திருந்தால் அந்த பிள்ளை வந்து எனக்கு இப்படி செய்து தாங்கும் அம்மான்னு கேட்டிருக்க மாட்டேன் நீ தனித்துவமானவள் உனது வாழ்க்கை நாங்கள் தனித்துவமானவர்கள் மற்றவர்கள் செய்கிற சில நல்ல விஷயங்களை நாங்கள் செய்வோம் அதுக்காக மற்றவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று நாங்கள் எதையுமே செய்ய போவதில்லை நாங்கள் ஆராய்ந்து முடிவெடுத்துத்தான் செய்வோம் சரி என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயது முதல் மூன்று நாலு வயதிலிருந்தே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்து அவர்களுக்கு அந்த வழிமுறையிலே அவர்களை சிந்திக்க வைத்தால் அவர்கள் இந்த சாபாடிகள் இந்த அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாகும் சாத்தியக்கூறை நாங்கள் குறைக்கலாம் சரி இரண்டாவது எவ்வாறு இந்த சின்ன வயதிலே பிள்ளைகளுக்கு தற்கொலை செய்கின்ற மார்க்கங்கள் தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் தெரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அவர்களால் என்றால் இப்போ அதிலே நான் நினைக்கிறேன் மீடியாவின் பங்களிப்பு மொண்டு இருக்கிறது முக்கியமாக தமிழ் திரைப்படங்கள் தமிழ் தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் நீங்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நாடகம் ஒரு அரை மணித்தியாலத்திலே பார்த்தீர்கள் ஆனால் அதில் எத்தனை தற்கொலை மிரட்டல்கள் வருகின்றன நான் செத்தாத்தான் உனக்கு தெரியும் நான் யார் என்று நான் இறப்பது தான் சிறந்த வழி என நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய அருமை நான் இறந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் என்ற செத்த உடம்பின் மீது தான் நீ போய் இதை செய்ய வேண்டும் இவ்வாறான மிரட்டல்கள் மிக அதிகமாகவே வருகின்றன வீட்டுகளில் கூட பெற்றோர்கள் இவ்வாறான சில வார்த்தைகளை சொல்வது நடக்கிறது இல்லை என்று இல்லை குறைவு ஆனால் நடக்கிறது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக எங்களது தமிழ் தொலைக்காட்சி நாடகங்களிலும் தன் தமிழ் சினிமாக்களிலும் இந்த தற்கொலை மிரட்டல்களும் தற்கொலை முயற்சிகளும் தங்களது ஒரு தேவையை
மிரட்டுவதால் பெற்றோர்களிடம் படம் பறிக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் என்றெல்லாம் படங்களிலே தொலைக்காட்சிகளிலே காட்டுகிறார் அப்போ என்ன நடக்கிறேன்னு சொன்னால் அப்போ பிள்ளைகளும் என்ன நடக்கிறது சிறு வயது முதல் அதை பார்த்து வளர்கின்ற பிள்ளைகள் ஓஹோ இப்படியும் ஒரு வழி இருக்கிறது அதை எப்படி செய்வது அந்த ஆராய்வதற்கான ஒரு தூண்டல் அங்கு ஆரம்பிக்கிறது இப்போ அப்போ ஆங்கிலத்திலோ அல்லது மற்ற மொழிகளிலோ பார்த்தீர்கள் படங்களிலே இவ்வாறான தற்கொலை மிரட்டல்களோ தற்கொலைகளையோ காட்டுவது மிக மிக குறைவு மிக குறைவு உண்மை டாக்டர் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது தான் எந்த அளவு எங்களுடைய சினிமாக்களும் நாடகங்களும் சமூகத்தை சீரழித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாடகத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் நாடகத்துக்காக கட்டாய நேரத்தை ஒதுக்குகின்ற பெற்றோர்களுக்கு நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் நாங்கள் எல்லா எல்லா தொலைக்காட்சிகளும் நாடகத்தை கட்டாயமாக காட்டுகிறார் காரணம் அந்த நாடகத்தை எல்லோரும் பார்ப்பதற்கு பெரிய கூட்டமே இருக்கிறது அதில் மிகப்பெரிய ஒரு வருமானம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது என்பதற்காக நாடகத்தை காட்டுகிறார்கள் அதற்காக நாங்கள் படித்தவர்கள் வயதானவர்கள் எங்களுக்கு முப்பது வயதுக்கு மேல் இருந்தாலும் நாடகங்களை பார்த்து இந்த மாதிரி விடயங்கள்லாம் யதார்த்தத்துக்கு பொருத்தம் இல்லாத விடயங்கள் என்று எங்களுக்கு பிரித்து பார்க்க தெரியாத அளவுக்கு நாங்கள் சில விடைகளில் முட்டாளாகி விடுகிறோமே இந்த நாடகங்களை பார்த்து கொண்டு என்ற ஒரு கோபம் எங்களுக்கு வருகிறது டாக்டர் நான் எப்பொழுதுமே இந்த நாடகத்துக்கு எதை ஏன்னா நாடகம் இதை மட்டுமே இல்லை நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது இன்னொரு இடத்தை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் டாக்டர் நாடகம் பார்ப்பதனால் பிள்ளையினுடைய பிள்ளையினுடைய ஒரு ஹோம்ஒர்க்கை செய்வதற்கு உதவி செய்யாத அம்மாவையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் பிள்ளைக்கு தேவையான சாப்பாட்டை அந்த நாடகம் பார்க்கின்ற அரண்மனைத்தியாலத்துக்கு கொடுக்காத அம்மாவையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இப்படி வருகின்ற பொழுதும் பிள்ளை தனக்கு தெரியான ஆதரவை பெற்றோர்கள் தருகிறார்கள் இல்லையே என்பதற்காக பிள்ளையான பல செயற்பாடுகளை செய்கிறார்களே டாக்டர் ஆகவே இதை என்ன செய்யலாம் என்று வருகின்ற பொழுது நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த நாடக பிரச்சனை மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை டாக்டர் அட்லீஸ்ட் நாடகம் பார்த்த பிறகு ஏன் இதை செய்கிறார்கள் இது நாடகத்திலே உணர்ச்சியை தூண்டுவதற்காக காட்டப்படுகிற ஒரு விஷயம் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்று காட்டுகிறார்கள் இது யதார்த்தத்திலே சரிவராது போன்ற சில விஷயங்களை ஆவது நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்வது மிக முக்கியம் சில வீடுகளிலே இந்த நாடகத்தை நிறுத்த முடியாது என்றால் அம்மம்மா அப்பப்பா அவர்களுக்கு பேச்சு துணை இல்லை பேச்சு துணை நாடகத்தில் வருகின்ற கேரக்டர்ஸ் தான் பேச்சு துணை துணை ஆகவே நீங்கள் நிப்பாட்ட வழிக்கிட்டால் இப்போ உங்களை பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்வதற்கு நீங்கள் வேலைக்கு போகும்பொழுது பிள்ளைக்கு பார்த்து கொள்வதற்கு ஆள் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படலாம் ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை விளங்கப்படுத்துவது இது ஒரு நாடகம் இது என்ன பிள்ளைக்கு அது அதை பார்க்கும் பொழுது பெரியவர்களால் எங்களுக்கே நீங்கள் சொல்லுறீங்களா சில வழியிலே நாங்கள் கஷ்டப்படுகிறோம் இது எது உண்மை எது நாடகம் என்று பிள்ளை எப்படி அதை புரிந்து கொள்ளும் பிள்ளை அதை உண்மை என்று தான் நினைக்கும் இது சரியாக இப்படித்தான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று தான் பிள்ளை நினைக்கும் ஆகவே பிள்ளைக்கு அந்த எண்ணத்தை திருத்துவது இல்லை இது இப்படி அல்ல இது நடத்துக்காக எடுக்கப்படுகிறது எங்களை உணர்ச்சியில் தூண்டுவதற்காக எடுக்கப்படுகிறது ஐயோ பாவமே இப்படி அநியாயம் செய்கிறார்கள் என்று உணர்ச்சி வசப்படும் பொழுதுதான் நாங்கள் இதை தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்பதற்காக செய்யப்படுகிறது என்ற விஷயத்தை நாங்கள் மிக கவனமாக பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்பது மிக முக்கியம் சின்ன வயதிலே பிள்ளைகளுக்கு சரியான வகையிலே வழிநடத்தைகளை நாங்கள் செய்கின்ற பொழுதுதான் எதிர்காலத்திலே பிள்ளைகள் பிள்ளையான வகையிலே போக மாட்டார்கள் இது ஒரு பொய்யான வாக்கியம் இல்லை எல்லோரும் சொல்லுகின்ற விடயம்தான் இருந்தாலும் நிகழ்காலத்திலே சின்ன வயதிலே எங்களுடைய நேரங்களை எல்லாம் மிச்சப்படுத்தி பிள்ளைகளுக்கு சரியான வழிநடத்தைகளை நாங்கள் செய்கிறோமா சரியானவற்றை நாங்கள் சொல்லி கொடுக்கிறோமா என்பதை தான் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கிறது டாக்டர் சொன்னது போல் சில வழிகளில் எங்களுடைய சுகத்தை பார்த்து எங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு ஏற்ற அடிப்படையிலே எங்களுடைய ஆசா பாசங்களுக்கு ஏற்ற அடிப்படையிலே பிள்ளைகளுடைய செயற்பாடுகளை நாங்கள் வழிநடத்தி கொண்டு போகிறோம் ஆகவே இது உலக தாக்கத்தை எதிர்காலத்தில் ஏற்படுத்த போகிறது என்ற விடயத்தை சொல்லியிருந்தால் ஆகவே டாக்டர் ஒரு விடயத்தை இந்த இடத்துல நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ஒன்று நாங்கள் இப்பொழுது பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது வயதிலே ஒரு பிள்ளை பிரச்சனை பட்டு தற்கொலை பண்ணுகிறான் என்று சொன்னால் ஒரு விடயம் கிடைக்கவில்லை என்பதற்கு இதனுடைய வளர்ப்பிலே தான் இங்கே பிரச்சனை இருந்திருக்கிறது என்பதை இந்த இடத்துல நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இவ்வாறு வராமல் இருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் சின்ன வயதிலே நீங்கள் சரியான வகையிலே வழி நடத்துங்கள் சரி இதை விடுவோம் அடுத்ததுக்கு வருவோம் இப்பொழுது பதினெட்டு வயது பிள்ளைக்கு ஆகிவிட்டது பதினாறு வயது ஆகிவிட்டது சரியான வகையிலே வழிபடுத்தவில்லை இப்பொழுது நாங்கள் இப்போ எவ்வாறு இந்த விபரீத முடிவுகளே பிள்ளைகள் எடுக்காமல் இருக்கின்ற வகையிலே எவ்வாறு நாங்கள் செயற்படலாம் காலம் கடந்து போய்விட்டது டாக்டர் இருந்தாலும் நாங்கள் பிரச்சனையை நாங்கள் முகம் கொடுக்கத்தானே வேண்டும் அதுக்காக பலி கொடுக்க முடியாது எப்பொழுது நாங்கள் இப்பொழுது வழிபடுத்தலாம் மிக முக்கியமான விஷயம் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான உறவு துரதிர்ஷ்டவசமாக பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான கலந்துரையாடலை நாங்கள் கவனித்தால் அது எதிர்மறையாகவே
அவை பிள்ளைகளுக்கு இந்த நேர்மறையான கருத்துக்களை நாங்கள் சொல்வது மிக முக்கியம் ஸோ பெற்றோர்கள் நாங்கள் அந்த நேர்மறையான கருத்துக்களை கூட சொல்ல முயற்சிக்க வேண்டும் அந்த நேர்மறையான கருத்தை சொல்லும் பொழுது கூட நாங்கள் அதில் நேர்மறையை சேர்த்து விடுகிறோம் இன்றைக்கு நீ நேரத்துக்கு எழும்பி விட்டாய் நல்ல விஷயம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் எழும்பலாம் தானே அந்த நேர்மறையிலையும் நீ மற்ற நாட்களே எழும்புகிறாய் இல்லை என்றதை சொல்லித்தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இன்று தட்டில் இருக்க எல்லா சாப்பாட்டையும் உண்டு விட்டாய் நல்ல விஷயம் நீ நேற்று விதை மாதிரி சாப்பிட்டுருக்கலாம் தானே அந்த நேர்மறையிலும் ஒரு எதிர்மறையை சேர்க்காமல் இருப்பது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது இது நான் நினைக்கிறேன் தெற்காசியாவில் இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆகவே அட்லீஸ்ட் ஐம்பது வீதமாவது குறைகளை சொல்லத்தான் வேண்டும் இல்லை என்று நான் சொல்லவில்லை ஆனால் நிறைகளையும் நாங்கள் காட்டத்தானே வேண்டும் அதை காட்டினால் பிள்ளைக்கு கர்வம் பிடித்துவிடும் பிள்ளை பேருந்து நாங்கள் சொல்வதை கேட்காது ஏதேதோ காரணங்களுக்காக நாங்கள் அது எங்களை வாயிலே அதை வருவதற்கு ஏன் ஒரு தேங்க்யூ ஒரு பிள்ளை தண்ணி கேட்குறீர்கள் கொண்டு வந்து தருகிறது அல்லது ஏதோ ஒரு சாமானை எடுத்து கொண்டு வந்து தருகிறது அதுக்கு நன்றி சொல்லுவதற்காக கூட எங்களுக்கு வாய் வருவது மிக கஷ்டமாக இருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கிறது ஐயோ நன்றி பிள்ளை நீ கொண்டு வந்தது எனக்கு நல்ல உதவியாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு மிக கஷ்டமாக இருக்கிறது அந்த பழக்கத்தை நாங்கள் எங்களது உறவை நாங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பிள்ளை தனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது வந்து கதைக்கும் அதே போல நாங்களும் எங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை நீங்கள் சொல்வது ஒரு பதினாறு பதினெட்டு வயசு பிள்ளை என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு இருக்கும் பிரச்சனைகள் வேலை தளத்தில் இருக்கலாம் அல்லது அயலவர்களாக இருக்கலாம் இப்படி ஒரு பிரச்சனை உனக்கு வந்தது நான் இதை இப்படி தீர்த்து கொள்ள கஷ்டப்பட்டேன் பிறகு இப்படி நாங்கள் தீர்த்து கொண்டோம் என்ற விஷயங்களை கலந்துரையாடும் பொழுது அவர்களும் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வார் கற்றுக்கொள்வார் இப்போ உதாரணமாக இந்த ஓலைவல் வரப்போகிறது பலருக்கும் பல அழுத்தம் பிள்ளைகள் வருவார்கள் என்னிடம் தூக்கமில்லை அழுகிறார்கள் படிக்க முடியாமல் இருக்க நான் கேட்பேன் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன ரிசால்ட் சொல்லு பிள்ளைக்கு தெரியாது அப்பா அம்மா அங்கே இருப்பார்கள் நான் கேட்பேன் ஏன் நீங்கள் உங்களது பிள்ளைகளுக்கு உங்களது சாதாரண தர பெறுபவர்களை சொல்லவில்லை என்று இல்லை டாக்டர் சொன்னால் பிள்ளை படிக்காமல் விட்டுடும் அப்போ எந்த பிள்ள எந்த அப்பா என்ன ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தார்னு கேட்கக்கூட நான் சாதாரணத்துக்கு தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரியும் என்ற அப்பா அம்மா இந்த பரீட்சைக்கு நிச்சயமாக முகம் கொடுத்துருக்கிறார்கள் என்று ஆனால் கேட்பதற்கான அந்த உரிமை கூட எனக்கு இல்லை என்று நான் நினைக்கின்ற ஒரு பிள்ளைக்கு அந்த பெற்றார் பிள்ளையிலான உறவு எவ்வளவு கீழ்த்தரமாக இருக்கிறது எவ்வளவு நெருக்கமாக இல்லை இல்லை என்பது ஆகவே அப்போ பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அப்பா ஓலைவல் எடுத்தனான்னு அப்பாவுக்கு இந்த ரிசல்ட்ஸ் தான் வந்தது அம்மாவுக்கு ஃபோர் சி ஃபோர் எஸ் தான் வந்தது அப்போ எங்களுக்கு கஷ்டம் இருந்தது உன் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் உனக்காக கஷ்டப்படுகிறோம் நிச்சயமாக உன்னால் இதை விட நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளைக்கு எவ்வளவோ ஆசுவாசம் எவ்வளவோ நிம்மதி ஆனால் நாங்கள் ஒழிக்கின்றோம் இந்த பாடசாலை காலங்கள் அல்லது சிறு வயதிலே ஒரு பிரச்சனை வருகிறது அதுக்கு பெற்றோர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் வெளிநேரம் பார்த்தோம் இப்பொழுது ஒரு ஒரு காதல் ஒரு திருமண காலகட்டத்திலே நடக்குகின்ற சில தற்கொலைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது டாக்டர் ஒரு சின்ன ரிஜெக்ஷன் அதாவது ஏழாவது எனக்கு உன்னை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லுவதை தாங்குகின்ற சக்தி ஒரு பிள்ளைக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அதை எவ்வாறு நாங்கள் கையாளுவது டாக்டர் என்றால் எல்லோருக்கும் எல்லாம் பிடிக்கும் என்றில்லை உங்களோடு நான் பழகிறேன் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் பழகிறேன் ஒரு ஐந்து மாதம் பழகிறேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு உங்களை பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது பிடிக்காததை ஏற்றுக்கொண்டு போகின்ற ஒரு தன்மையை வளர்த்தாத்தானே நாங்கள் சில வழிகளில் விபரீதமான முடிவுகள் எடுக்க மாட்டோம் அதை எப்படி நாங்கள் வளர்ப்பது ஏன்னால் இப்போ அன்மதிரி டாக்டர் நான் சொன்ன ஒரு விடயம் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்காக போயிட்டு வருகிறேன் அம்மா உடனடியாகவே அந்த ஆற்றுக்குள்ளே விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கொண்டார் இதில் ஏதோ ஒரு ரிஜெக்ஷன் இருந்திருக்கிறது முடியாது என்ற ஏதோ ஒரு விடயம் இருந்து ஏன் அந்த அம்மா ஒரு பிள்ளை இருக்கிற அம்மாவாலையும் தாங்க முடியவில்லை இல்லை அதுதான் நான் ஏற்கனவே நாங்கள் கதைத்தது போல மீண்டும் நாங்கள் இது சிறு வயதில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அதை எவ்வாறு முகம் கொடுப்பது அதை எவ்வாறு கையாளுவது என்ற விஷயத்தை நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயது முதல் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கும் பிரச்சனைகள் வரும் அது வகுப்பிலே ஆசிரியரால் பிரச்சனை வரலாம் உடனே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பள்ளிக்கூடத்தை மாற்று அல்லது வகுப்பை மாற்று அது ஒரு தீர்வு அல்ல ஏன்னால் அங்கே இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு பிரச்சனை வரப்போகிறது அவை பிரச்சனைகளுக்கு பிள்ளைகள் முகம் கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் ஆற்றலை வளர்க்கும்
മുന്തിയിരുന്ന ഒരു കാലപ്പകുതിയിലെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിക്ക് മുന്നാലെ ഒരു ആശിരിയറും അവരത് മനവിയും ഇരുന്നാർക്കും ഒരുനാൾ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വില വിട്ട് വന്ന പിറകെ നാല് മണി പോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പാരങ്ങോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അമ്പ രണ്ടാം വകുപ്പ് പഠിക്കും പിള്ളേക്ക് വീട് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരെ ചൊല്ലിയിരിക്കാർക്ക് ഇന്ത പിള്ളേ എപ്പിടി ചെയ്യും ഇത് ഇത് ആശിരികൾക്കും ഒരു പുത്തി ഇല്ലയ അത് പിള്ളേക്ക് ഏറ്റം മാറി കൊടുപ്പതില്ലയ എന്ന് ചൊല്ലി വിട്ട് പോണാർക്ക് ശരിയുണ്ട് ഇത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരവ് മുൻ വീടിൻ്റെ പടിയാൽ ഇരവ് ചാപ്പിട്ട് വിട്ട് അവങ്ങൾ വീട് ചുമ്മാ മിസിറ്റ് പോയിരുന്നു അപ്പാവും അമ്മാവും ഇരുന്ന് അളഹാൻ ഒരു വീട്ടുക്ക് മരത്താൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടുക്ക് സായം പൂശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നാർക്ക് പിള്ളേ തൂങ്ങി വിട്ടത് എനിക്ക് പാരങ്ങോ എന്താ പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേലയാ പോച്ച് ഇപ്പോൾ നാങ്ങൾ പോയി ഒരു തച്ചനെ പിടിച്ച് ഒരു വീടുണ്ട് ചെയ്ത് അതിപ്പോൾ പെയിൻ പണി കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ നാളെയും കൊണ്ടുവരട്ടാം പാരങ്ങോ പിടിത്താനേ എന്ന് ചൊല്ലി ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിലേ ചില വേളയിൽ എൻ്റെ പിള്ളേക്ക് നൂറ് മാസം കിടക്കലാം ആണാൽ ഇത് ഒരു അറിയ സന്ദർഭം ഒരു പിരച്ചനെ വരുമ്പോഴതും അത് എപ്പോഴും മുഖം കൊടുപ്പതുണ്ട് അതിൻ്റെ പിള്ളയെ കടുപ്പതക്കാണ് ഒരു അറിയ സന്ദർഭത്തെ അതിൻ്റെ പിള്ളയെ ഇളന്നു വിട്ടത് ആകവേ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു വേലയെ കൊടുക്കുമ്പോഴത് പിള്ളേ മുതലാവതാക നാങ്ങൾ പെരുതാഹ ചെയ്യുവോ ഞാൻ മരത്തിലെ വെട്ടി ഇപ്പിടി ചെയ്യെല്ലാം ചെയ്യ പോരുന്നുണ്ട് കൽപ്പന കൊണ്ടു വരും ചെയ്യ മുയച്ചിപ്പൻ ചെയ്യ മുയച്ചിക്കുമ്പോഴത് നിശ്ചയമാക അത് ചെയ്തതിനാണ് തിറൻ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ രണ്ടാം ബോബ് പിള്ളേക്ക് അത് എത്ര ഇരിക്കാൻ ശരി വരാ വിട്ടാൽ ഞാൻ അളപ്പോകരി അയ്യോ എന്നാൽ ഏലാമ വിട്ടത് എന്നാൽ ഏലാമ പോയി വിട്ടത് എന്ന് ഞാൻ കവലപ്പെട പോരി പിറകെ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യ പോരെ എന്നോട് എതിർപാർപ്പുകളെ കുറയ്ത്തുകൊണ്ട് ഇലകുവാന മുറയിൽ ഒരു രജി ഫോം തുണ്ടെടുത്ത് ചെയ്യപ്പാർപ്പ് പിന്നെ അധികം ശരി വരാ വിട്ടാൽ ഓർക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പെട്ടിയെടുത്ത് അതൊക്കെ ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടി ഒരു ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകാൻ പോകരി ആകവേ എന്നിടം ഇരിക്കും തിറങ്ങൾ വളങ്ങൾ എന്ന അന്ത വളങ്ങളെ പാവിത്ത് ഞാൻ ഇന്ത പിരച്ചനെ എപ്പോഴും തീർക്ക പോകരേ തീർക്കലാം എൺപതെ കറ്റുകൊള്ളുവതിൽ ഒരു അരിയ ഒരു സന്ദർഭം ഇന്ത ഞാൻ ചൊന്ന വിഷയം ആണാൽ അന്ത സന്ദർഭത്തെ ഞങ്ങൾ ഇളന്തു വിട്ടോ ആകെ സിറു വയത് മുതൽ ഗേ ചുമ്മാർ ഞാൻ സൊല്ലോ പടി നീ ചെയ് എന്താ ഉണ്ടാകും തിരിയാ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്താറ് എന്ത് സൊല്ലുവത മൂലം ഞങ്ങൾ ഇതേ വളർക്കറോ ഇന്ത തങ്ങിയിരിക്കും തന്മയെ വളർക്കറോ എനിക്ക് പിരച്ചനെ വരുമ്പോഴത് എനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാക ഉണർച്ചി വശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴത് നാങ്ങൾ ശരിയാണ് മുടിവുകളെ എടുപ്പതില്ലേ ഏതോ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഉണർച്ചി വശപ്പെട്ട് വിട്ടേൻ കോവപ്പെട്ട് വിട്ടേൻ കവലപ്പെട്ട് വിട്ടേൻ അനേകമാക അന്ത നേരത്തിലെ ഞാൻ എടുക്കും മുടിവുകൾ എനിക്ക് പിന്നാലെ കവലയെ തരുകിണ്ടന അത് ഞാൻ ചിലവിടെ ആർക്ക് നേസുവതാക ഇരിക്കലാം അല്ലത് ഏതോ ഒരു വിഷയമാക ഇരിക്കലാം ചില പേർ കോവത്തിലെ കോമന്തോടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എറിഞ്ഞു വിടുവാറ് തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എറിഞ്ഞു വിടുവാറ് പിറകെ കവലപ്പെടുവാറുള്ള അയ്യോ കോവപ്പെട്ട് എറിഞ്ചാലേ ഇപ്പോൾ ഫോൺ പാക്കിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് ആകെ ഉണർച്ചി വശപ്പെടുമ്പോഴത് ഞാൻ ഉണ്ടുവായും ചെയ്യുവതില്ലേ അന്ത ഉണർച്ചി കോപ ഉണർച്ചിയോ കവല ഉണർച്ചിയോ അയിന്ത് പത്ത് നിമിടങ്ങളിൽ കുറയുന്നു വിടും അന്ത് അയിന്ത് പത്ത് നിമിടങ്ങൾ പുറമെയാകെ ഇരുന്ന് ഞാൻ അടുത്ത എന്നെ ചെയ്യുവത് എൺപതേ മുടിവെടുപ്പോ ആകെ ഇന്ത വിഷയങ്ങളെ കറ്റുകൊള്ളുവതിൽക്ക് പിള്ളികൾക്ക് ചൊല്ലി കൊടുപ്പതിനാണ് സന്ദർഭങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നടുവ വിടുകയോ അത് വാഴ്ക്കെ എൺപത് ഇലഹുവാകം ഒരു വിടയമല്ല ഇലഹുവാക എല്ലാവറ്റെയും അടഞ്ഞു കൊണ്ട് പോകും മുടിയാതെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുകണ്ടപ്പോൾ അന്ത പത്ത് നിമിടമോ അഞ്ച് നിമിടമോ എങ്ങളുടെ കോപത്തെയോ എങ്ങളുടെ ഉണച്ച് വശപ്പെടുകേണ്ട തന്മയോ ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിദാനമാക ഒരു സേർപ്പാട്ടെ മുന്നെടുക്കേണ്ട പൊഴുത് പ്രച്ചനകൾ വരാതെ ആണ് അന്ത പത്ത് നിമിട പരിശോധനയെ എൻ്റെ വാഴ്ക്കയെ എങ്കിലും കൊടുക്കരുത് അതേ ശരിയാക ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുവോമാ എന്ന് കേട്ടാൽ മുതിർച്ചിയാണ് ചിന്തനെ ഇരിപ്പവർക്കൾ അത് ചെയ്യുവാകൾ എല്ലാവരാളും അത് ചെയ്യ മുടിയാ തന്മ വരുകിറത് ആ ഡോക്ടർ ചൊല്ലുകേണ്ട പൊഴുത് ഇവ ചെയ്യേണ്ട പൊഴുത് താൻ പിള്ളേഹിഴ ശരിയാണ വകയിലെ ഞങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തക്കൂടിയതാക ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിടയത്തെ ഡോക്ടർ പതിവ് ചെയ്യുകാർ ഡോക്ടർ പാഠശാലയ സമൂഹം മികപ്പെരിയ അളവ് ചെലവാക്കി ചെലുത്തുകൃത് ഒരു പിള്ളേനുടിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഏണ്ടാൽ പൊതുവാക പാത്താൽ ഡോക്ടർ അമ്പത് വയതിൽ നാൽപ്പത് വയതിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരുവർ തെക്കൊലെ പണ്ണുവത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയത് പതിനെട്ട് പതിനാറ് വയതുക്കുള്ളിൽ ഇരുപ്പകൾ തെക്കൊലെ പണ്ണുവത് താൻ അധികമാകവേ
ஒரு ஆசிரியர் ஏசுகின்ற பொழுது கடுமையான சில வார்த்தைகளை ஏசிவிட்டார் நீ எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு திருமணம் முடித்து வாழப்போகிறாய் இப்படியான விஷயம் உனக்கு யார் பொண்ணு தரப்போகிறார் என்று இந்த நகைச்சுவையாக இவனுடைய உளவியல் ரீதியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலேயே ஒரு ஆசிரியர் பேசிவிட்டார் நம்புகைகளோ இல்லையோ இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அந்த மாணவன் மரணமான ஒரு சம்பவம் உங்களுக்கு திறந்திருக்கிறதோ தெரியவில்லை திறந்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்திலே பாடசாலையோ மாணவனையோ நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தவில்லை ஆனால் இவ்வாறான சம்பவங்கள் வருவதற்கு பாடசாலை சமூகம் காரணமாக இருக்கிறது டாக்டர் இதை நாங்கள் எவ்வாறு பார்க்கலாம் அந்த ஆசிரிய சமூகம் பாடசாலை சமூகம் எவ்வாறு எதிர்கால சந்ததியை இவ்வாறு தற்கொலைகள் இருந்து பாதுகாக்கின்ற சமூகமாக கொண்டு வரலாம் பாடசாலைகளுக்கு ரெண்டு பொறுப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று சமூகத்திலேயே அவர்கள் எதிர்நோக்க போகின்ற சவால்களை முகம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மக்களை உருவாக்குவதில் பாடசாலைக்கு ஒரு மிக்க முக்கிய பங்கு இருக்கிறது அது ஒரு பக்கம் அடுத்ததாக நீங்கள் கூறியது போல் அநேகமான அழுத்தங்கள் இந்த பாடசாலை பாடசாலை சூழலை சார்ந்து தான் வருகின்றன ஆகவே அவற்றை நாங்கள் எவ்வாறு குறைக்கலாம் என்பதிலும் பாடசாலைகளுக்கு முக்கியமாக பங்கிருக்கிறது நீங்கள் கூறியது போல் இந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை மிருகங்களின் பேரை சொல்லி பிள்ளைகளை திட்டுவது அல்லது அந்த வயதுக்கேற்ற ஒரு நீங்கள் கூறியது போல் ஒரு பதினேழு வயது பதினெட்டு வயது மாணவனுக்கு அவ்வாறான ஒரு சொல்லுவது மற்றவர்கள் எல்லோரும் சிரிப்பார்கள் எவ்வளவு ஒரு அவமானத்தை கொடுக்கிறது என்பதை நாங்கள் யோசிப்பதில்லை அவமானை கொடுப்பதை தான் எங்கள் அது நோக்கமாகவும் இருந்திருக்கலாம் 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 ஆகவே நாங்கள் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஏச்சு வாங்கி படித்து வந்தவர்கள் தானே எங்களுக்கு இப்படி இல்லையா இந்த காலத்து பிள்ளைகள் என்ன பஞ்சு மாதிரி வளர்க்கிறார்களா அப்படி இருக்க முடியாது அவர்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் காலம் மாறிவிட்டது ஒரு காலத்திலே எங்களுக்கு மனதிலே புழுக்கம் இருந்தாலும் கவலை இருந்தாலும் அதை தாங்கிக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாய தேவை இருந்தது அந்த சமூகம் அப்பொழுது அப்படி இருந்தது இன்று சமூகம் மாறிவிட்டது அதற்கேற்ற விதத்திலே ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் நாங்கள் மாறியாக வேண்டும் எங்களது பெற்றோர்களை நீம மிருகங்களின் பேரலை சொல்லி சொன்னார்கள் ஆகவே நாங்களும் சொல்வதில் தப்பில்லை என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத விஷயம் எங்களது பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை அவர்களுக்கு பாரிய ஒரு பாதிப்பை அது ஏற்படுத்துகிறது பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பை அது குறைக்கிறது முந்தி பெற்றோர்களுடன் தொடர்பு இல்லாவிட்டாலும் சின்னம்மா சித்தப்பா மாமா மாமி என்று பிள்ளைகளுக்கு பெரியவர்கள் இருந்தார்கள் அந்த ஆதரவை வழங்குவதற்கு அப்பா அம்மாவுக்கு நேரம் இல்லாவிட்டாலும் அப்பா அம்மாவுக்கு சரியாக கதைக்க தெரியாவிட்டாலும் எங்களுக்கு மற்றவர்கள் இருந்தார்கள் இன்று அது குறைந்து விட்டது இன்று நாங்கள் நியூக்ளிய ஃபேமிலி குறுங்குடும்பமாக மாறிவிட்டோம் ஆகவே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளின் நண்பர்களாக நண்பிகளாக மாற வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இன்று இருக்கிறது முந்தைய அம்மா ஏசினாலும் நாங்கள் அம்மம்மாவிடமோ அல்லது சித்தியிடமோ போய் அழும் பொழுது அவர்கள் அல்லாதே அம்மா கொஞ்சம் கோவமாக இருக்கிறா அதால் தான் ஏசினா அவள் உள்ள பாசம் என்று சொல்லி சமாளிப்பதற்கு ஆக்கள் இருந்தார்கள் இன்று யாரும் இல்லை பிள்ளை யாரிடம் போய் இதை சொல்லும் ஆசிரியரிடம் போய் சொல்லக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் சுதிர்ஷ்டவசமாக ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையிலான உறவு பிள்ளைகளுக்கும் இடையிலான அந்த உறவின் நெருக்கம் துரதிர்ஷ்டவசமாக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது பிள்ளைகள் ஆசிரியர்களை ஒரு நண்பர்களாக தாங்கள் என்ன பிரச்சனையும் போய் சொல்லக்கூடிய ஒருவராக பார்க்கிற இடங்கள் இருக்கின்றன அது நடக்கிறது ஆனால் அது இன்னும் அதிகமாக நடைபெற வேண்டும் ஒரு வன்முறையற்ற ஒரு கலாச்சாரத்தை எவ்வாறு உருவாக்குவது அதே நேரத்திலே தற்கொலைகள் அற்ற ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தை எதிர்காலத்தை எவ்வாறு கட்டி எழுப்பது என்றெல்லாம் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது எங்கு போய் நிற்கிறது என்று சொன்னால் குடும்ப வளர்ப்பு முறைகளிலேயும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை எவ்வாறு வளர்க்குறார்கள் என்ற அடிப்படையிலும் அதே நேரத்திலே பாடசாலை சமூகம் எவ்வாறு ஒரு பாடசா மாணவனை சமூகத்துக்கு கொடுக்கிறது என்ற அடிப்படையிலும் தான் அதிக அளவிலான தாக்கங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருந்தோம் உங்களுக்கு உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தோம் இன்னும் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துவோம் டாக்டர் சில நேரங்களிலேயும் பிள்ளைகளை எல்லாம் ஏசுவார்கள் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை சொன்னீர்கள் ஆசிரியர்கள் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம் இதை விட நாங்கள் அதிகமான அளவு அடிகளை வேண்டியிருக்கிறோம் அந்த காலத்திலே மாணவ டீச்சர் மாதிரி எங்களை டீச்சர்லாம் அப்படி அடிச்சிருக்கிறோம் எங்களை டீச்சர்லாம் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஏசி இருக்கிறா சில நேரத்தில் காது கொடுத்து கேட்கலாம் ஆனால் நாங்கள் அது எல்லாத்தையும் பிரசு கொடுத்துறது இல்லை ஆனால் இப்போ சர்வசாதாரணமாக உனக்கு நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னோன்னே இதுக்காக நீ பிரச்சனைப்பட முடியுமா இது உன்னில் தான் இது ஒரு பிழை இருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற ஆசிரியரை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே நேரத்திலே அம்மா அம்மா சில வழிகள் வீடுகள் அந்த காலத்திலே பேசுகின்ற வார்த்தைகள் இப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடாத வார்த்தைகளாகத்தான் அது இருக்கிறது இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டும் சனியனே நாயே பேயே எருமையே மூதேவியே இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் 
எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த குடும்பத்திலும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பயன்படுத்தப்படக்கூடாத வார்த்தைகளாக இந்த காலகட்டத்திலே இருக்கிறது ஆனால் இதையும் பயன்படுத்துகின்ற சில பாரம்பரிய முறையிலே வருபவர்கள் இருக்கிறார்கள் டாக்டர் இவையெல்லாம் அவ்வளோ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் டாக்டர் நிச்சயமாக நீங்கள் கூறியது போல அந்த காலத்தில் செய்தார்கள் தானே என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாத ஒன்று அந்த காலத்தில் செய்த இந்த விஷயங்களை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் காலையில் எழும்புகின்ற நேரம் எப்படி இருக்கிறது நாங்கள் செய்யும் வேலை எப்படி இருக்கிறது அந்த காலத்தில் எவ்வளோ தூரம் நடந்தார்கள் எல்லாவற்றிலும் அந்த காலத்தை விட்டுவிட்டு இந்த கெட்ட வார்த்தைகளை பாய்வதற்கு மட்டும் அந்த காலத்தை இழுத்து வைப்பது பொருத்தமற்றது அது தவிர்த்து கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம் ஆகவே பிள்ளையோர் தவறு செய்யும் போது எப்படி அதை திருத்துவது என்று ஒரு கேள்வி இருந்தால் அதற்கு முறைகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக மகன் உங்களோட கை கொஞ்சம் இன்றைக்கு குழப்படியாக இருக்க என்ன கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுங்கோ மகன் இன்றைக்கு கொஞ்சம் உங்களோட வாய் சரியில்லாமல் இருக்க என்ன கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்கோ மகன் இன்றைக்கு மகள் இன்றைக்கு கொஞ்சம் கலப்பாக இருக்கு நீங்கள் போல இருக்க என்ன நேற்றெல்லாம் அம்மாவுக்கு உதவி செய்யறது நீங்கள் இன்றைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு போல இருக்க என்ன ஸோ இதை நல்ல விதமாக சொல்லுவதற்கு வழிகள் இருக்கின்றன சரியோ எங்கட பிள்ளை நல்ல பிள்ளை சில வேளை கை தான் கொஞ்சம் குழப்பம் செய்கிறது ஸோ அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த பிள்ளைக்கு நான் நல்லம் என்று நினைத்தால் தான் நான் நல்லவன் என்று நினைத்தால் தான் இன்னும் நான் திருந்த வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு ஏற்படும் ஸோ இந்த சிறிய மாற்றங்கள் எங்களது உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு இப்படி யாரும் பெரியவர்களுக்கு எனிமை மாடென்றோ நீங்கள் கூறிய வார்த்தைகள் ஏதோ ஒன்றை சொன்னால் நாங்கள் எவ்வளவு கவலைப்படுகிறோம் எவ்வளவு கோபப்படுவோம் கௌரவ பிரச்சனை எவ்வளவு பெரிய ஒரு கௌரவ பிரச்சனையாக பார்ப்போம் எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் விஷயம் நிச்சயமாக பிள்ளைகளுக்கும் பிரச்சனையாகத்தானே இருக்கும் அதை ஏன் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள தவறுகிறோம் ஆகவே பிள்ளைகள் தவற விடும் பொழுது அதை சுட்டி காட்டுவதற்கு வழிகள் இருக்கின்றன அதை அந்த பாசிட்டிவோடு சேர்த்து நேர்மறையோடு சேர்த்து அதை நாங்கள் சொல்லுவதன் மூலம் நேற்று பிள்ளை சாப்பிட்டது எனக்கு சரியான சந்தோஷம் பிள்ளைகளில் இருந்த எல்லா சாப்பாடும் சாப்பிட்டு முடிச்சுருந்த நீங்கள் அம்மாவுக்கு இவ்வளவு சந்தோஷம் தெரியுமோ இப்போ இன்றைக்கு சாப்பாடு கொஞ்சம் பிள்ளை மிச்சம் வச்சுருக்கு நீங்கள் அதை சொல்லாமல் இதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நிப்பாட்டு நீர்களே ஆனால் அது போதும் ஆகவே நமது வார்த்தைகளை நாங்கள் மிகவும் கவனமாக கதைப்பதன் மூலம் வெற்றி கிடைப்பதோடு அவர்களது மனநிலையையும் நாங்கள் நலப்படுத்துகிறோம் உண்மை டாக்டர் நீங்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது கேட்கின்ற பொழுது நானும் இப்படி பேசலாமா ஒரு நேர்மறையாக எவ்வாறு பேசுவது எந்த இடத்துல எதிர்மறை வருகிறது நேர்மறையோடு எவ்வாறு நிப்பாட்டுவது அந்த வசனத்தை என்பது டாக்டர் ஆல் அமைதியாக இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயம்தான் எல்லோருமே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நானும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்களும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி ஒரு ஒரு நேர்மறையான வகையிலே கதைக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை பெரியவர்கள் கற்றுக்கொண்டோமாக இருந்தால் பிள்ளைகளும் அதே போலத்தான் வளருவார்கள் ஆகவே இதை நாங்கள் கட்டாயம் தெரிந்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் இன்னும் ஒரு விடயத்துக்கு வருகிறேன் இந்த பாடசாலை சமூகம் சார்ந்த ஒரு விடயத்துக்கு வருகிறேன் டாக்டர் சில வழிகளிலேயும் பிள்ளையான அப்பா அம்மாக்கள் சமூகத்தில் இருக்கிறார்கள் சரியான வழிபடுத்த இல்லா எல்லா அப்பா அம்மாக்களும் அல்ல பிள்ளையான அப்பா அம்மாக்கள் அந்த பிள்ளையான அப்பா அம்மாக்கள் வழிபடுத்துகின்ற பிள்ளையாக வழிபடுத்துகின்ற பிள்ளை இன்னும் ஒரு பிள்ளையை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அது ஒரு சங்கிலி போல் பல இடங்களிலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது டாக்டர் ஏனென்றால் ஒரு ஒரு பத்து வயது பன்னெண்டு வயது இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் பிள்ளையினுடைய தகப்பனார் தாயார் தங்கள் வசதி இருக்கிறது என்பதற்காக ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்லேயே மிகப்பெரிய அளவிலே தங்களுடைய பிள்ளையினுடைய பூப்பொழுது நீராட்டு விழாவை செய்வார்களாக இருந்தால் அது ஏதோ ஒரு வகையிலே மற்றவர்களை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த இடத்துல அவர்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்க வேண்டாமா இருக்குத்தானே இந்த பாடசாலை நான் கற்பிக்கின்ற ப படிக்கிற மாணவி இவருக்கு இப்படி செய்கிறதன் மூலம் மற்ற மாணவிகள் பார்த்தால் என்ன நினைப்பார்கள் என்று ஒரு சமூக பொறுப்பு அந்த தாய் தகப்பனுக்கு இருந்தால் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக செய்ய மாட்டார்களே ஆகவே ஒருவருடைய செயற்பாடு இன்னொருவரை தாக்குது அதே போலத்தான் பாடசாலையிலே சில ஆசிரியர்கள் சில ஆசிரியர்களுடைய செயற்பாடு அல்ல சில ஆசிரியர்களுடைய நடத்தை முறை சில ஆசிரியர்கள் பேசுகின்ற வார்த்தைகள் பிழையாக வருகின்ற பொழுது எங்களுடைய கல்வி சமூகம் அவரை சில வழிகள் இடம் மாற்றம் செய்வதோ அல்லது இந்த பாடசாலையில் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டால் அடுத்த பாடசாலைக்கு போவோம் அடுத்த பாடசாலை பிரச்சனை அடுத்த பாடசாலைக்கு போவோம் என்று இடத்தை மாற்றுகிறார்களே ஒழிய அந்த ஆசான் இந்த சமூகத்துக்கு ஒவ்வாதவர் இந்த சமூகத்துக்கு பிள்ளைகள் எதிர்காலத்திலே வழிபடுத்துவதற்கு தகமையற்றவர் என்று நாங்களே அவரை தூக்கி அறிவதில்லை இந்த கல்வி சேவையில் இருந்து மிக முக்கியமான ஒரு சேவை இந்த ஒரு விடயம் இங்கே பார்க்கப்படுகிறது டாக்டர் ஆகவே இந்த கல்வி சமூகத்தோடு சேர்ந்து பாடசாலை கலாச்சாரத்தோடு சேர்ந்து இந்த விடயத்தை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்குறீர்கள் டாக்டர் ஆமாம் இப்பொழுது ஆசிரியர்களும் மிக அழுத்தத்திலே
ஒரு அழுத்தத்திலே ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை அந்த கல்வி சமூகம் எப்படி பார்க்கிறது அவர் ஒரு உதவாதவர் ஒன்றுக்கும் உதவாதவர் என்று பார்க்கிறதை தவிர அவர் ஒரு உதவி தேவைப்படுவர் அவர்களுக்கு நான் எப்படி உதவி செய்யலாம் என்று பார்க்கின்ற ஒரு தன்மை துரதிருஷ்டவசமாக அந்த கல்வி சேவையிலே இல்லை அத்தோடு இந்த சிலபஸை முடிப்பதும் பரீட்சை பெறுபவர்களிலும் இருக்கிறதே தவிர நாட்டுக்கு உகந்த சமூகத்துக்கு உகந்த பிரஜைகளை உருவாக்குவது எப்படி என்பது இன்னும் நமது கல்வி திட்டத்திலே பெரிதாக வரவில்லை இன்று நாங்கள் உங்களது வாழ்க்கையோ என்னது வாழ்க்கையோ எடுத்துக்கொண்டார் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்த எத்தனை விஷயங்கள் இன்று நாளாந்த வாழ்க்கைக்கு எங்களுக்கு உதவுகின்றன மொழி உதவுகின்றது கணக்கு பார்ப்பதற்கு ஒரு கடையில் போய் சாமான் வாங்குவதற்கு உதவுகிறது வேறு என்ன விஷயங்கள் உதவுகின்றன ஆகவே நட்பிரஜைகளை உருவாக்குவதற்கு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வது எப்படி ஆகவே இப்படி ஒரு நீங்கள் கூறியது நல்ல உதாரணம் ஒரு பிள்ளைக்கு பெரிதாக பூப்பிரிந்த நீட்டாரணம் நடக்கிறது எனது வகுப்பு நான் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கிறேன் எனது வகுப்பிலே ஒரு பிள்ளைக்கு பெரிதாக இவ்வாறு நீங்கள் சொன்னது போல நடக்கிறது அதே வகுப்பிலே மிகவும் கஷ்டமான பிள்ளைகள் ஒரு அஞ்சு பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் இப்போ இந்த விஷயம் எனக்கு தெரிந்தால் நான் இந்த விஷயத்தை எவ்வாறு ஒரு கலந்துரையாளர்களுக்கு கொண்டு வருவது எங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு எங்களோட வகுப்பில் படிக்கிற பிள்ளைக்கு நல்லா நடந்தது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சந்தோஷம்தானே ஓ ரைட் அப்போ எங்கள் எல்லாருக்கும் இது கட்டாயம் தேவையோ அப்படின்ட்டு அப்பா அம்மா வைக்கி விருப்பம் என்று வச்சினா அப்போ நாங்கள் மற்றாக்கள் இப்போ நாங்கள் கவல கவலையோ உங்களுக்கு வைக்க இல்லையண்டு ரைட் அப்போ நாங்கள் இப்பாறு இதை கையாளுவது அது வேறு அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கிற சில விஷயங்கள் அந்த பிள்ளைக்கு இருக்கிறது வேறு சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு இருக்கிறது சார் சில வழியிலே நீங்கள் கூறியது போல் அந்த ஐந்து நத்திர ஹோட்டலிலே வைத்த பெற்றோர்கள் மிகவும் பிஸியானவர்களாக இருப்பார்கள் வேறு தொழில் செய்வார்கள் பிள்ளைகளோட நேரம் செல்வி வழிப்பது குறைவாக இருக்கலாம் இந்த பிள்ளைக்கு வீட்டிலே அப்பா அம்மா வேறு உணவுகள் இருக்கக்கூடும் அவர்கள் தனியாக இருக்கக்கூடும் ஆகவே எங்கள் ஒவ்வொருவரதும் வாழ்க்கை நிறைகள் வித்தியாசம் சில விஷயங்களிலே அவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள் இதுகளை விளங்கப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பமாக பாவிப்பது நடக்கப்பட வேண்டிய டாக்டர் கணேசன் எங்களோடு இணைந்திருந்தார் ஒரு ஒரு நல்ல சமூகத்தை ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் இரண்டு தரப்பினர் மிக அதிக அளவிலே அர்ப்பணிப்பு செய்ய வேண்டும் ஒன்று வீட்டு அம்மா அப்பா எங்கள் எங்களுடைய உறவினர்கள் அம்மா அப்பா எங்களுடைய குடும்ப சம் குடும்பம் தான் அதுக்கு ஆரோக்கியம் செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்திலே பாடசாலை சமூகம் சரியான வகையிலே வழிப்படுத்தப்பட வேண்டும் வழிப்படுத்த வேண்டும் இதுகால சந்ததியை என்ற பல விடயங்களை இன்றைய தினம் பேசியிருந்தோம் தற்கொலைகளற்ற வன்முறைகளற்ற கலாச்சாரத்தை உருவாக்க வேண்டியது எங்கள் அனைவரதும் கடமை என்று கூறிக்கொண்டு டாக்டர் கணேசனுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி டாக்டர்